ജോസ് പ്രകാശുണ്ട് ജോസ് പ്രകാശൊക്കെ ആണല്ലോ അന്നത്തെ ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ സിനിമ എല്ലാം അല്ലാതെ എ ബി രാജൻ്റെയൊക്കെ സിനിമകളിൽ ആ വില്ലൻ പൈപ്പൊക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ച് ഓവർ കോട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് ജയൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അന്നും വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾ പീരിമേഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി മൂന്ന് മണി പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇവർ സമ്മതിക്കണം ഇവർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല എട്ട് ഒരു ടൈമുണ്ട് ഷെഡ്യൂളുണ്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ബാക്കപ്പ് ആയി പോകും പണ്ട് വെളുക്ക് വെളുക്കിന് ഷൂട്ടിങ് നടന്നൊന്നും ഉറങ്ങുന്ന സമയം കിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പീരിമേഡിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു സംഭവം ഒരു സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ സെറ്റിലുണ്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ രാത്രി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ജോസ് പ്രകാശ് ഇടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വില്ലൻ അടിയും നായകൻ്റെ ഇടി കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കിഷി ഷി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നായകൻ ചാടി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടിക്കുന്നു നായകൻ ഒരു പുതുമുഖം നായകൻ വന്ന് ചാടി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് മാറ്റർസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന തരത്തിൽ വന്ന് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇതെടുക്കുന്നു ഒരു ട്രയൽ നോക്കുന്നു വീണ്ടും വന്ന് അടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ നാണ ഇദ്ദേഹം പുതുമുഖമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ടൈമിങ് അറിഞ്ഞൂടാ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തല ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ടൈമിങ് തെറ്റിപ്പോയി അദ്ദേഹം മൂക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഇടി കറക്റ്റ് ആ മൂക്കി തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് മുക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ വിടുന്നു ക്യാമറയിൽ പാർത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഷോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുച്ചപ്പം കാണാം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മൂക്കി കൂടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല ബ്ലഡ് ഒലിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല കൈ നിറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി വെച്ച് ബ്ലഡ് പുള്ളി അപ്സെറ്റ് ആയി അത് കണ്ടു തന്നെ പുള്ളി അപ്സെറ്റായി പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ടൗവൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് പിടിച്ച് ആ ടൗല് ആ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൗല് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഫൈറ്റിൽ വരുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷനിൽ ജയിപ്പിറക്കുന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ കുട്ടിക്കാനമാണ് കുട്ടിക്കാനത്ത് എന്താ പറയുക റോഡൊന്നും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല റോഡ് ചിലപ്പോൾ പഴി പോകുമ്പോൾ പകുതി മുറിഞ്ഞ് കിടക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് വിടുകയാണ് കാടിച്ച് പുറത്തി പോയി ജീപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത ശേഷമാണ് ആ ബ്ലഡ് നിന്നത് കാര്യം ചെറിയ ഒരു സമയം പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് പോയപ്പം പുള്ളി പുള്ളി അങ്ങ് ഈ മയങ്ങിയാണ് കൈപ്പോയി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അത് റിസ്ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ഫൈറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ റിസ്ക്യൂ ഷോട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് ശശികുമാർ സാറിന് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് നസീർ സാർ പാടുന്നത് പത്ത് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഷോട്ട് ക്ലീൻ ഒരു പാട്ട് പൂർണ്ണമായി മാറും ഇന്നങ്ങനെയല്ല ബിഷുൽ ബി ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറായിരം കട്ട് ഷോട്ടുകൾ എന്തുമാത്രം സീന് പലയിടത്തും അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെയുള്ള സീനുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പക്ഷേ അവിടെ പണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടനാർ സാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എടോ നെടുവങ്ങാട്ട് പോയി എടുത്താലും അമേരിക്കയിൽ പോയി എടുത്താലും ഓടേണ്ട പടം ഓടും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ ബീട്ടി കൂടെയും കിട്ടും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞ് എം കൃഷ്ണനാർ സാർ പറഞ്ഞത് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം സിനിമയിൽ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായി ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹിറ്റാണെങ്കിൽ ചോദിക്കണം മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതനെ വെള്ളത്തിലാക്കി മുങ്ങി കളയും അന്നങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്നതല്ല ജീവിത മാർഗമാണ് അന്ന് ഓരോ ആൾക്കാരും ചായത്ത് മുഖത്ത് ചായം തേക്കുന്ന ഓരോ സിനിമാക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിൽ ഇതെൻ്റെ ചോറാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ അന്നമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാഷൻ വന്നു പോകാൻ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശുണ്ട് സമ്പന്നമായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാശുണ്ടാക്കുന്നവരെ അവർക്കിതൊരു ഫാഷനാണ് ഇവിടെ വരിക കുറേ സിനിമയിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിനകത്ത് കയറുക കുറച്ച് പേരെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതല്ല ഇന്നങ്ങ് അന്നങ്ങനെയല്